ఈ ఉదయకాలం దేవుని కృపావార్త కొరకు ఎదురు చూస్తున్న మన అందరికీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని ప్రభు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపం చేసుకుందాం నేటి వాగ్దానము హాని కలగకుండా నిన్ను కాపాడేదినం అపస్తుల గారి ఇరవై ఆరు పదిహేడు వచ్చిన ఐ విల్ రిస్క్యూ యూ అని నిన్ను కాపాడుతాను అని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు లిద్దర్ బి నో హామ్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇస్ నో హామ్ ఫర్ యూ ఈ వాగ్దానము దేవుడైన ప్రభు అపోస్తులైన పౌల్ గారికి ఇచ్చారు ఎక్కడ ఏ స్థితిలో అంటే వాడ బద్దలైపోయింది పెద్ద తుఫాన్లో చిక్కున్నారు ఎటు పౌలు అర్థం కాని పరిస్థితి వారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వాడు అదుపులోకి రాలేదు లాస్ట్కి వారిలో వారి దగ్గర ఉన్న ఆహార పదార్థాలు అన్నీ నీటిలో పడేశారు ఏది కూడా అంటే వాడను తేలిక చేస్తే ఏమైనా కాపాడబడతామని మునిగిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది దైవజనుడు ఉన్నాడు అదే షిప్లో ప్రార్థనా పాడు ఉన్నాడు భక్తి పాడు ఉన్నాడు అయినా శోధన విపరీతంగా ఉంది కష్టం బాధ వేదన ఎదుర్కొన్నారు ఈ సమయంలోకి మునిగిపోయే సమయం ఆ సమయంలో పౌల్ గారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆపత్కాలంలో నువ్వు నన్ను గురించి మరపెట్టు నేను నిన్ను విడిపిస్తాన్నాడు ప్రభు ఆపదలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలట ఆయన గురించి మొరపెట్టాలి ఆయన సన్నిధిలో మొరపెట్టినప్పుడు యాభై ఒక కీర్తన పదిహేను వచ్చిన ఆపదలు నువ్వు నా గురించి మొరపెట్టు నేను నిన్ను విడిపిస్తాను అప్పుడు నీవు నన్ను మహిమపరచదు అన్నాడు మనం మొరపెట్టాలి ఆయన మనల్ని విడిపిస్తాడు అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన్ని మనం మహిమపరుస్తాం మూడు విషయాలు ఒక దగ్గరే ఉన్నాయి యాభై ఒక కీర్తన పదిహేను వచ్చినలో ఆపత్కాలంలో నువ్వు నాకు మొరపెట్టు నేను విడిపిస్తాను ఈజ్ వెరీ ప్రెసెంట్ హెల్ప్ ఇన్ ట్రబుల్ ఆయన ఎటువంటి ప్రమాదంలో నా మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన వెంటనే ఉన్నాను అని వచ్చే దేవుడు మన దేవుడు అపోజిట్ పౌలు అదే ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు ఈ సమస్యలో ఉన్నాం చిక్కున్నాను ఏదో సువార్తలో అతహ సాక్షి అయిపోతుంది అది వేరే విషయం ఈ ఓడలో ఈ సముద్ర తుఫాన్లో చిక్కుని చనిపోతే దానివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి మీకే మహిమ రాదు నాకు సువార్త పని జరగదు కనుక దయచేసి ఈ ప్రమాదంలో నుండి మేము బయటపడినట్లుగా సహించమని అపోజిట్ అయిన పౌలు పట్టుదలతో ప్రార్థన చేశాడు అప్పుడు దేవుడైన ప్రభు తన దూతను పంపి వావ్ ఐ లైక్ దాట్ ఆయన తన దూతను పంపించాడట ఈ దూత వచ్చి మాట్లాడిన మాట మీకు ఏ హాని కలగదు ధైర్యంగా ఉండండి మీకు ఏ హాని రాకుండా నన్ను దేవుడు పంపించాడు నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా పౌలు నిన్ను కాపాడడానికి నీవే కాదు నీతో ఉన్న వారందరినీ కాపాడడానికి పద్నాలుగు రోజులు అటువంటి చిక్కుల్లో ఉన్నారు వారు పద్నాలుగు రోజులు ఏమీ తినలేదు ఫోర్టీన్ డేస్ ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇందులో పడేసి ఫాస్టింగ్ ఉంచినట్టున్నాడు దేవుడు అపోజిట్ అయిన పౌలు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఫాస్టింగ్ ఉండే రకాలు కావు ఆ ఉపాసాలు లేని రకాలు అందరిని తీసుకొచ్చి ఈ తుఫాన్లో చిక్కుని మరణ భయం అన్నప్పుడు ఈ యొక్క గాలి తుఫాన్లో చిక్కబడినప్పుడు ఏమీ పుచ్చుకోకుండా ఉన్నారంటే పద్నాలుగు రోజులు ఇక ఆలోచన చేయండి ఏమైపోతాం చనిపోతాం అన్న భయంతో ఉన్నారు అట్టి స్థితిలో మరి అపోజిట్ అయిన పౌలు కూడా మొరపెట్టాడు ప్రభు ఏంటి దినదినానికి సమస్య పెరిగింది కానీ తిరగట్లేదు రేపు ఆగిపోతే తుఫాన్ అంటే ఇంకా పెరుగుతుంది ఒక వారం రోజుల తుఫాన్ అంటే చాలా భయంకరం అలానే పద్నాలుగు రోజులు తుఫాన్లో చిక్కబడి ఉన్నారంటే ఆలోచన చేయండి రాత్రి అంత చీకటి పగలు వస్తే ఎక్కడుందో తెలియదు దోన ఎటు పోతుందో తెలియదు నడిపించడానికి మార్గం లేదు వాడ బద్దలైపోయింది వాడ రెండుగా పగిలిపోయింది ఆ టైంలో పౌలు అంటున్నాడు ప్రార్థన చేసే సమయంలో దేవుడైన ప్రభు అంటాడు పౌలు నువ్వు భయపడకు నిన్ను కాపాడడానికి ఇదిగో నన్ను పంపించాడు దేవుడు దూత మాట్లాడుతుంది నిన్ను నిన్ను బట్టి దేవుడు నన్ను పంపించాడు నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా నిన్ను కాపాడడానికి నిన్నే కాదు నీతో ఉన్న వారందరినీ నేను కాపాడతాను బికాస్ ఆఫ్ యూ నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నిన్ను బట్టి ఇదిగో ఈ షిప్లో ఉన్న వారందరూ కాపాడబడతారు ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పన్నాడు అప్పుడు పౌరు నిలబడి చెప్తాడు భయపడకండి నేను ఏ దేవుడిని అయితే సేవిస్తున్నానో ఆ దేవుడు తన దూతను నా కొరకు పంపించాడు నేను ఎవరిని వాడనో అంటాడు చూసారా మనం ఎవరి వారమో చెక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడుగాప్పుడు మనం లోకస్తులమా మనుషుల వారమా రాజకీయ మనుషుల వారమా రాజకీయ నాయకుల పక్క పక్షంగా ఉన్న వారమా ఎవరి వారం మనం అప్పుడు నేను పౌలు అంటాడు నేను ఎవరిని వాడనో ఎవరిని సేవించుచున్నానో ఆ దేవుని దూత గడిచిన రాత్రి నా యుద్ధం నిలిచి పౌలా భయపడకము అపోస్తుల ఇరవై ఏడు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు నీవు కైసరు ఎదుట నిలవలసి ఉన్నది ఇదిగో నీతో కూడా వాడలో ప్రయాణమైపోవచ్చున్న వారందరినీ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడని చెప్పాను ప్రైస్తలో నీతో కూడా ప్రయాణం చేసే వారందరినీ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించాడు వాళ్ళందరూ రక్షణలోకి రావాలి నిన్ను బట్టి వారు కాపాడబడతారు ఎంత గొప్ప వాగ్దానం ఇది ఇరవై ఐదు వచ్చిన చూడండి కాబట్టి అయ్యలారా ధైర్యం తెచ్చుకోండి సహోదర సహోదరి ధైర్యం తెచ్చుకోండి నాతో 
దూత చెప్పిన ప్రకారం జరుగునని నేను దేవుని నమ్ముచున్నాను దూత ఏం చెప్పిందో అది నేను నమ్ముచున్నాను అయినా ధైర్యం తెచ్చుకోండి ఈరోజు ఈ వాగ్దానాలు పట్టుకొని మీరు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నీకు ఏం కాదు నీ కుటుంబానికి ఏం కాదు ఏ హాని కలగకుండా మీరు కాపాడబడదురుగాక ప్రార్థిస్తూ దేవుని దగ్గర మొరపెట్టండి దేవుని ఎందుకు భయభక్తికైనా మీకు ఏ హాని కలగదో ఏ హాని కలగకుండా కాపాడబడతారు అంతేకాదు మీరున్న ప్రాంతం అంతా కాపాడబడినగాక అందుకే దేవుని బిడ్డలు ఉండనివ్వండి దేవుని పిల్లలు ఏ వీధిలో ఉంటే ఆ వీధికి క్షేమం ఏ ఊరిలో ఉంటే ఆ ఊరికి క్షేమం ఒక లైట్ హౌస్ లాంటిది క్రైస్తవ జీవితం వారు కువత్తి కరుగుతున్న వెలుగునిస్తుంది అలాగే నిజ క్రైస్తవుడు తాను కరిగిపోతున్న చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి వెలుగును అందిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ప్రార్థనలో అందరి కొరకు ప్రార్థించేవారు క్రైస్తవులు క్రీస్తు నందు భయభక్తి కలిగిన వారు యథార్థమైన క్రీస్తు అనుచరులు యేసు ప్రభావాన్ని వెంబడించేవారు చుట్టూ ఉన్న మీ కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు మీ ఇళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు రాజుల కొరకు రా మరి రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి అధికారుల అందరి కొరకు ప్రార్థించేవారే క్రైస్తవులు కనుక ప్రార్థించండి మీరే కాదు మీరు ఇంట్లో ఒక్కరే మారి ప్రార్థన చేస్తుంటే మిమ్మల్ని బట్టి మీ ఇంటి వారందరినీ దేవుడు మీకు అనుగ్రహించునుగాక మీ ప్రార్థన విడవకండి పట్టుదలతో ప్రార్థన చేయండి మీ ప్రార్థన బట్టి మీ ఇంటి వారందరూ కూడా రక్షణలోకి వస్తారని నమ్మండి దేవుడు రక్షించే దేవుడు ఆయన కాపాడే దేవుడు తప్పక ఆయన కృపణ చూపుతాడు పౌలు ప్రార్థించగా మరుపెట్టినగా దేవుని దూత దిగి వచ్చినట్టుంది నీకే హాని కలగదు నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ యూ డోంట్ నీట్ వరి నువ్వు భయపడవద్దు క్రీస్తు యేసునందు వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు అన్నాడు కనుక ఎహో అయిన భయవ్యక్తి గల వారికి ఆయన దూత కావలు ఏం చేస్తున్నట కాపాడుతుంది ఆయన దూతలను మన కొరకు నిలబెట్టిన దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా రైజ్ అలా మీరు మార్గంలో కాపాడబడుతుగా కామెన్ చెప్పండి మీ ప్రయత్నాలు ఫలించునుగాక ఎటువంటి ఆపదలో ఉన్నా శోధనలో ఉన్నా కృపగల దేవుడు మిమ్మల్ని కాచి కాపాడునుగాక మన చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి నీకు ఏ హాని కలగదని సెలవు ఇచ్చిన మా ప్రభ నీ ప్రజలను దర్శించండి నీ ప్రజలు ఎవరైతే ఆపదలో ఉన్నారో కష్టంలో ఉన్నారో ఇబ్బందులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థిస్తుండగా నీ సహాయం వారికి దయచేయండి అయ్యా నీ సహాయం వారికి రావాలి వారి కుటుంబానికి నీ సహాయం ఇవ్వండి వారింటికి మీ సహాయం దయచేయండి ఏ హాని కలగకుండా నీ ప్రజలను సురక్షితంగా కాపాడమని అటువంటి భయంకరమైన తుఫాన్లో పౌలుని పౌలుతో ఉన్న వారిని కాపాడిన మా ప్రభ నీ దూతను పంపి మరీ కాపాడావు ఈరోజు నీ దూతలను అనేక ఇళ్లకు మీరు పంపిస్తున్నారని నమ్ముచున్నాం తండ్రి ప్రార్థించున్న మరపెడుచున్న ప్రతి ఒక్కరింటికి మీ దూత వెళ్ళి వారిని విడిపించి కాపాడి నీ మహిమాతో నిలబెట్టుకోమని యేసు క్రిస్తునామలో ప్రార్థిస్తుండగా అన్ని రకాల సమస్యలు నుండి ఆర్థిక ఇబ్బందులైనా అది ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్య అయినా తల నుండి అరికాల వరకు పీడిస్తున్న ప్రతి వ్యాధి రోగం నుండి నీ ప్రజలు విడుదల పొందుదురుగాక ఐసీలో ఉన్నవారు సీరియస్ కండిషన్లో క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి వారిని కూడా స్వస్థపరచమని మరణ పడకల మీద ఉండి వారిని లేవనెత్తమని వేడుకుంటున్నాను వారి గాయములు మానపండి వారి కుటుంబంలో సమాధానం దయచేయండి వారింట్లో ఉన్నటువంటి ఆవేదన తొలగించండి నా ప్రభ ఆ అంధకారం ఇంట్లో నుండి తీసివేయండి ఆపు బాధల నుండి బయటపడాలి వారికి ఉన్న సమస్యల నుండి బయటపడాలి వారు కొనాలనుకున్నా అమ్మాలనుకున్నా ఏదో మంచి ప్రయత్నం చేస్తున్న ఉద్యోగం కొరకు పిల్లల చదువుల కొరకు వివాహాల కొరకు శుభకార్యాల కొరకు వారు చేసే ప్రయత్నాలు మీ నామ మహిమార్థమై అవి జరుగునుగా కేస్తున్నాములో మీ నామాన్ని కనపరుచుకుని మహింపదమని ఈరోజు ఏది ప్రారంభించబోతున్నా నీ బిడ్డలు ప్రారంభిస్తున్నా ప్రారంభించినా అలాగే ఆలోచిస్తూ ప్లాన్ చేసుకుంటుండగా వారి మా ప్లాన్స్లో మీరు ఉండండి మా ఆలోచనలో మీరు ఉండండి మా తలంపులో మీరు ఉండండి మా పనుల్లో మీ హస్తం తోడుగా ఉంచి బలపరిచి సఫలపరచమని నీ ఎందు భయభక్తి గల వారు అతడు చేయదంతయు సఫలమగును అని సెలవు ఇచ్చినావు నేన నీ ప్రజలు ప్రయత్నాలు సఫలమగునుగాక మీకు మహిమ వచ్చునుగాక మీరు మహిమ పొందమని నీ ప్రజలకు ప్రార్థన ఇంకను నేర్పించండి అనుదినం వాగ్దానాలు పట్టుకొని ప్రార్థిస్తుండగా నాకు ఏ హాని కలగదు అన్న వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి బలపరిచి నీ సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామలు అడుగుచిన నా పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ నా సహోదర సహోదరులరా మీకు ఏ హాని కలగకుండా కాపాడబడదురుగాక అనండి నాకు ఏ హాని కలగదు ఏమేన్ ఈ వాగ్దానం మీ పట్ల నెరవేరునుగాక మెన్ గా బ్లెస్ యూ బర్త్డే జరుపుకునే వారికి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మెనీ మోర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే గాడ్ బ్లెస్ యూ మీకు వాగ్దానం ఐసియా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వస్ టెన్ చీకటిలో నీకు వెలుగు ప్రకాశించును చీకటి జీవితాల్లో చీకటి పరిస్థితుల్లో కూడా మంచి వెలుగును మీకు ఇచ్చి మిమ్మల్ని దీవించునుగాక మీ జీవితం వెలుగుమయమై ఉండునుగాక హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ వన్స్ అగైన్ అలాగే వ్యాన్ యానివర్సరీ జరుపుకునే వారికి హ్యాపీ యానివర్స్ డే మెనీ మోర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే గాడ్ బ్లెస్ యూ మీకు వాగ్దానము ఎక్సడస్ చాప్టర్ త్రీ ట్వెల్వ్ 
నిగమకాండ మూడు పన్నెండు వచ్చిన నిశ్చయముగా నేను నీకు తోడై ఉందను ఐ విల్ బీ విత్ యూ ఆయన మీతో ఉండి భార్య భర్తలైన మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఐక్యత ఏక మనసు లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ప్రేమాన్ రాగాలు అధికమై ఒకరి పట్ల ఒకరు విధేయత ప్రార్థన కలిగి ఉంటకు భార్య భర్తకు లోబడాలి భర్త భార్యను ప్రేమించాలి అన్న చిన్న దేవుని ఆజ్ఞలు మీరు లోబడుతుండగా గొప్ప దీవెనలు మీరు పొందుదురుగాక ఆమె ఎన్నో యానివర్సరీ చేసుకునేటువంటి కృప అలాగే ప్రభు చిత్తం అయితే సిల్వర్ జూబ్లీ గోల్డెన్ జూబ్లీ ప్లాట్నియం జూబ్లీ కూడా చేసుకునే రోజులు ఏసు నామలు అనుగ్రహింపబడినగా ఆమెన్ గా బ్లెస్ యూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన రెండు పనులు జరుగుతున్నాయి ఒకటి సువార్త జరుగుతున్నది ఆత్మలు రక్షించబడుతున్నాయి రెండవది పేదలకు అనాథలకు ఈ ఛానల్ ద్వారా సహకారం అందించడం జరుగుతుంది మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన అందరికీ సహాయం చేసిన వారు అవుతున్నాం ఖచ్చితంగా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి మీకు వెంటనే మెసేజెస్ పంపబడతాయి